जेडेगर गुड मार्निंग सर యా నమస్కారం అండి నమస్కారం నమస్తే సార్ ప్రస్తుతం సార్ ఇప్పుడు లాక్ డౌన్ తర్వాత ఇప్పుడు అన్ లాక్ వెళ్తున్నాం మనం అయినా కూడా అన్ని రంగాలు కొంత వాళ్ళ వాళ్ళ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేసే గాని ఎడ్యుకేషన్ రంగం మాత్రం ఇంకా స్తబ్దుగానే ఉంది సార్ ప్రస్తోన పరిస్థితుల్లో విద్యా రంగం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళ గురించి ఏం చెప్తారు సార్ యా ముఖ్యంగా వీక్షకులందరికి నమస్కారం కోవిడ్ ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మనం ఉన్నామంటే అన్లాక్ అవుతున్న అన్లాక్ టూలో ఉన్నాం అందువల్ల ప్రభుత్వం ఇస్తున్న సూచనను బట్టి మనం పర్సనల్ హైజీన్ మాస్కులు వాడడం ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయడం ఈ మూడు కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవన్నీ కూడా అందరూ పాటించాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ ఎక్కడైనా పబ్లిక్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ వేసుకోవడం ఖచ్చితంగా మీరు మర్చిపోకండి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం నేను ప్రస్తుతం మా ఇంటి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను కనుక ఈ మాస్క్ను తీసివేసి మాట్లాడతాను ఎందుకంటే పబ్లిక్ ప్లేస్లో లేను నేను సార్ ఈరోజు ఆన్లైన్ విద్యా విధానం గురించి తర్వాత మన విద్యా విధానం గురించి ప్రస్తుతం కోవిడ్ వల్ల ఏ విధంగా మార్పులు సంభవిస్తున్నాయన్న దాని గురించి ఈరోజు అంశంగా మనం పెట్టుకున్నాం సార్ అబ్దుల్ కలాం గారు ఏమంటారంటే దేశ భవిష్యత్తు తరగతి గదుల్లో నిర్మాణమవుతుంది అంటారు ఆయన అంటే తరగతి గది అన్నది చాలా ముఖ్యమైనదన్నది ఆయన భావనలు మనం కూడా దాన్ని అనుభవించాం ఎందుకంటే తరగతి గదిలో ఒక విద్యార్థి ఉన్నప్పుడు తన తోటి వారితోనూ ఆ తర్వాత ఆ వాతావరణంలోనూ తర్వాత ఆ టీచర్తో జరిగే ఇంట్రాక్షన్లోనూ అనేక విషయాలు నేర్చుకుంటాడు ఒక సంఘజీవిగా ఎలా పెరగాలి అన్నది కూడా తరగతి గది నేర్పిస్తుంది అనమాట అందువల్ల ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ కోవిడ్ వల్ల పిల్లలు తరగతి గదిలోకి వెళ్ళడం అన్నది ప్రస్తుతం ఇంకా ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు అందువల్ల పిల్లలు కేవలం వాళ్ళ ఇళ్లలోని గదుల్లో మాత్రమే వారు ఉండి వాళ్ళ భవిష్యత్తులో చదువులు ఎలా ఉంటాయి ప్రస్తుతం ఏ విధంగా చదువులను మనం సాగించాలి అన్న ఒక సంభ్రమంలో విద్యార్థులు ఉన్నారు టీచర్సు ఉన్నారు తర్వాత తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు అందువల్ల ఈ విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం రెండవ ముఖ్యమైన విషయం మనం కోపో కోల్పోతున్నది ఏంటంటే టీచర్ను డైరెక్ట్గా చూసే ఇది మనం కోల్పోతున్నాం అందుకనే ఒక శ్లోకం ఉంది ఆచార్యాత్ పాదమాత్తదే పాదం శిష్య స్వమేధయ పాదం సబ్రహ్మచారిభ్య పాదం కాలక్రమేణ చ అని ఒక శ్లోకం ఉంది మనం అంటే మనం ఉపాధ్యాయుల నుంచి పావు భాగం జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటాం సొంత తెలివితో ఒక పావు భాగం తోటి విద్యార్థుల నుంచి ఒక పావు భాగం తర్వాత జీవిత కాలంలో మిగిలిన పావు భాగాన్ని మనం సంపాదించుకుంటున్నామన్నది ఈ శ్లోకం అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే టీచర్లు ఉపాధ్యాయులు కేవలం ఇరవై ఐదు శాతం చెబితే చాలు మిగతాదంతా విద్యార్థే నేర్చుకోవాలని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ ఈ శ్లోకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఉపాధ్యాయులు అన్నవారు శిష్యులు ఇరవై ఐదు శాతం తన స్వయంగా నేర్చుకునే విధంగా ఆ శిష్యుణ్ణి తయారు చేయాలి తరువాత ఇరవై ఐదు శాతం మిగతా విద్యార్థుల నుంచి తయారు చేయాలంటే ఆ విద్యార్థులను కూడా ఆ స్థాయికి తీసుకురావాలి ఇది సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుందన్నమాట అంటే టీచర్ చెప్పే ఇరవై ఐదు శాతం విద్యార్థిని స్వయంగా ఇరవై ఐదు శాతం నేర్చుకునే విధంగా విద్యార్థిని తయారు చేయడం తన చుట్టుపక్కల విద్యార్థుల నుంచి ఇరవై ఐదు శాతం నేర్చుకునే విధంగా ఆ విద్యార్థులను కూడా వాళ్ళ స్థాయిని పెంచడం ఇవన్నీ కలిస్తే డెబ్బై ఐదు శాతం అవుతుంది అందుకనే మనం డిస్టింక్షన్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటాం ఇదే మనకు ముఖ్య కారణం ఆ తరువాత జీవిత కాలంలో మిగిలిన ఇరవై ఐదు శాతం నేర్చుకోవడానికి కూడా విద్యార్థిని తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడు తయారు చేయాలి అంటే ఒక ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థిని నూరు శాతం తయారు చేసే బాధ్యత ఉపాధ్యాయుల మీద ఉంది అందువల్ల తరగతి గదుల మీద బాధ్యత ఉపాధ్యాయుల మీద బాధ్యత రెండు చూసాం కానీ ఈ కోవిడ్ కాలంలో ఏమైందంటే అనేక రంగాలను ఈ కోవిడ్ అన్నది వచ్చి దాని ప్రభావం చూపించింది ఆర్థిక రంగం చూస్తే తర్వాత పర్యాటక రంగం చూడండి ఏ రంగం చూసినా కూడా కోవిడ్ ప్రమాదము మాంద్యము ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ కోవిడ్ అన్నది విద్యా రంగానికి కూడా ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ చేసింది సాధారణంగా మనకు పన్నెండు జూన్న మన స్కూళ్ళన్నీ తెరుచుకునే కానీ ఈరోజు నాలుగు జులై ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడా స్కూల్స్ తెరవలేదు అందువల్ల ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ ఏమవుతుంది అన్నది కూడా ఒక సంభ్రమంలో అందరూ ఉన్నారనమాట దానివల్ల మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు అందరూ అనుకుంటున్నది ఏంటే దీనికి పర్యాయంగా 
ఆన్లైన్ క్లాసులు మొదలు పెట్టాలి అన్నది ఒక దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న చర్చ ఆల్రెడీ సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ పాఠశాలల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ తరగతులు చెప్పడానికి పర్మిషన్లు ఇచ్చారు అందువల్ల ఆన్లైన్ క్లాసులు అక్కడ జరుగుతున్నాయి దీనివల్ల పిల్లలు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్లు కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఐప్యాడ్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ కానీ వీటి ద్వారా తరగతులకు హాజరవుతున్నారు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ప్రైమరీ క్లాస్ నుంచి రెండవ తరగతి వరకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉండకూడదు అని వాళ్ళు నిర్ణయించారు ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు ఈ స్క్రీన్ ఎక్కువగా చూడడం వల్ల వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు ప్రభావం అవుతాయని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆపారు అదేవిధంగా కర్ణాటక మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు చూస్తే ఐదవ తరగతి వరకు ఆన్లైన్ క్లాసులను వాళ్ళు కూడా బ్యాన్ చేశారు అనమాట అందువల్ల ఈ పరిస్థితిలో ఆన్లైన్ విద్యా విధానం ఉంది నిన్న మీరు చూస్తే తెలంగాణ హైకోర్టులో హైదరాబాద్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ అన్న వాళ్ళు ఒక రెడ్ పిటిషన్ వేశారు వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంకా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ గురించి కానీ క్లాసెస్ మొదలు పెట్టడం దాని గురించి ఏ విధమైన నిర్ణయం తీసుకోలేదు అందువల్ల ప్రైవేటు పాఠశాలలు చాలా వారు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మొదలు పెట్టేశారు దానివల్ల అది కరెక్ట్ కాదు గవర్నమెంట్ నిర్ణయం అయ్యే వరకు దీని గురించి ఆలోచించాలి అని చెప్పి వాళ్ళ వాదన ఈ వాదనలన్నీ విన్న హైకోర్టు వారు ఏం చెప్పారంటే ప్రైవేట్ స్కూల్ వాళ్ళు ఎలా మొదలు పెట్టారు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అన్నది ఒక ప్రశ్న వేస్తూ ఈ కేసును మళ్ళా పదమూడవ తారీఖు వాయిదా వేశారనమాట ఇందులో సిబిఎస్ఈని కూడా వాళ్ళు ఒక పార్ట్గా చేశారు అంటే సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ వాళ్ళకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా పర్మిషన్ ఇచ్చింది అన్న విషయాన్ని గురించి వాళ్ళు సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ వాళ్ళని కూడా పార్టీ చేసి ఇది చేశారు అందువల్ల టోటల్గా ఒక కన్ఫ్యూషన్ అన్నది మన ముందు నడుస్తోందనమాట తర్వాత ముఖ్యంగా పెద్దలు అక్కడ చెప్పడం ఏంటంటే ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో చాలామందికి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండాలి లేకుంటే ట్యాబ్లెట్ ఉండాలి ఐప్యాడ్ ఉండాలి లేకుంటే పీసీ ఉండాలి లేకుంటే ల్యాప్టాప్ ఉండాలి కానీ చాలామంది దగ్గర ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇటువంటి సౌకర్యాలు లేవు ఆ తర్వాత వీటన్నిటినీ నడవడానికి హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ కావాలి ఈ ఇంటర్నెట్ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపలబ్ధత ఉండదు అందువల్ల ఈ పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా చేయాలి అన్నది ఇంకొక క్వశ్చన్ తర్వాత ఈ స్క్రీన్ టైం ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల విద్యార్థుల యొక్క ఆరోగ్యం ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల యొక్క ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం పడుతుంది అన్నది ఒకటి కానీ మనం బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తే పిల్లల మెదడు అభివృద్ధి అన్నది ప్రతిరోజు జరుగుతుంటుంది ఆ పిల్లల మెదడు అభివృద్ధి ఆర్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కోసం ప్రతిరోజు కొత్త విషయాలు వాళ్ళని నేర్పించాలి అందువల్ల ఇది చెయ్యకుండా గనక మనం క్లాసెస్ ఆపేస్తే పిల్లల యొక్క బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ దానివల్ల ప్రభావం అవుతుంది దానివల్ల ఏం చేయాలి అన్నది కూడా మనం ఉందన్న ఒక పెద్ద సమస్య అనమాట ఆ తరువాత చాలామంది పేరెంట్స్ చెప్పడం ఏంటంటే మాకు ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి మా ఇంటిలో ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలామంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు అందువల్ల ఆ ఫోన్ మేము వాడాలి అదే సమయంలో పిల్లలకు కూడా ఇవ్వాలి అంటే మాకు ఇబ్బందిగా ఉంది వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ల్యాప్టాప్ కొనాలంటే ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ చూస్తే ముప్పై ఐదు వేల నుంచి ఎనభై ఎనిమిది వేల వరకు ల్యాప్టాప్ తర్వాత ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ కొనాలంటే అది పదకొండు వేల దాకా అవుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మా మీద ఆర్థిక భారం ఆల్రెడీ కోవిడ్లో ఉన్న ఉద్యోగాలు ఇవన్నీ కూడా యాభై శాతం జీతాలు ఇస్తున్నప్పుడు ఇది మేము ఏ విధంగా చేయాలి అన్నది వాళ్ళ ప్రశ్న తర్వాత ప్రైవేట్ స్కూల్ యొక్క టీచర్స్ టీచర్స్ యొక్క జీతాలు ఎవరు పే చేస్తారన్నది కూడా ఒకటి అందువల్ల ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కనుక వాళ్ళు ఆన్లైన్లో పాఠాలు మొదలు పెట్టకుంటే తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళకు ఫీజులు కట్టరు అందువల్ల టీచర్ల శాలరీస్ ఏ విధంగా అవుతాయి అన్నది అది కూడా ఒక సమస్యగా ఉందన్నమాట అందువల్ల ఇవన్నీ చూస్తే ఈ విధంగా ఉంటూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెట్టినా కూడా పిల్లలకు ఆ తరగతి వాతావరణం వాళ్ళకు దొరకదు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతారు పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా అందరితో కలిసి చదువుకోవాలన్న ఒక ఉంటుంది తర్వాత ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వల్ల టీచర్ రోల్ కూడా తక్కువ అయిపోతుంది ఎందుకంటే క్లాసులో ఉన్నప్పుడు టీచర్ అందరితో మాట్లాడవచ్చు వాళ్ళు చేస్తున్న దాన్ని చెక్ చేయవచ్చు ఆ తర్వాత అనేక విషయాలు పిల్లలు నేర్చుకుంటారనమాట టీచింగ్ అంటే కేవలం పుస్తకంలో ఉన్న విషయం చెప్పడం మాత్రమే కాదు ఒక పిల్లవాడిని దేశానికి ఉపయోగపడే పౌరులుగా తయారు చేయడం అన్నది టీచింగ్ యొక్క ముఖ్య కర్తవ్యం అందువల్ల ఇదవుతుంది వాళ్ళ మీద సూపర్ విజన్ తక్కువ అవుతుంది అజమాయిష్ తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పనుల్లో బిజీగా ఉండడం వల్ల తగిన అజమాయిష్ కూడా పిల్లల మీద ఉండదు అందువల్ల ఇవన్నీ కూడా పిల్లలు నేర్చుకునే దాని మీద ఇది ఉంటుంది